ディの便箋日ごとに寒くなりますね今日は松江で初めて雪が降りました最近私は元気がありませんでしたそんな私を心配してデブくんがカラコロ工房に連れて行ってくれたんです二人でステンドグラス作りの体験をして子犬の絵柄のランプを作りました久しぶりに楽しい時間でした。デブくんはケーキ作りの天才で彼の作ったベリーのタルトは最高に美味なんです。デブくんは優しくてとてもいい人です。ただ弱いのがたまに傷なんです。彼には強くなってもらいたいけど無理なのかなごめんなさい。少ししんみりしてしまいました先日「影将軍」という映画を見ました私が将軍の身代わりの主人公だったらどうしただろうふとそんなことを考えてしまいました文野綾 PS 男女の友情ってあると思いますか来ましたか布団を片付けに来ましたへやに出なくてもお客さんが取りつかれているということもありますからね。ありますよ実家が霊媒師なんです松江荘初代女将の幽霊と対談したこともありますちょうどそこに座っていらっしゃいます冗談ですよ<笑>その手の話なら暗い霊一さんに聞くといいですよボサボサ髪で和服の怪しげなおじさんです定山公園をブラブラしてたら会えますよ
それじゃあお気をつけて。いらっしゃいませ。島根っこキーホルダーがおすすめです今とても人気なんですよあー階段といえば私大怪我したことがあるんですよゴロゴロって転がり落ちてですかここは観光案内所ですよ。ありがとうございます暗い霊一さんを探しちょられるんでしたねいつもは鎮守の森にいますよい話をお聞きになりたいというのはあなたですか怪談、奇談、都市伝説などを収集して無料でむやみに無断で語る暗い霊一と申しますこの地に関する血も凍るような恐怖談をお聞かせしましょう早ちりしてしまいましたあなたの聞きたいこととは何でしょう<音楽>あそこにも
いくつか階段がありますよ聞いたことを後悔しても知りませんよ25年前大場高校で一人の少女が亡くなった名前は文野彩。彩18歳で亡くなった綾の念はこの世に残った翌年彼女の親友が謎の死を遂げる友人たちは綾が親友を呼んだと噂した翌年噂のクラスになった生徒の間で綾の呪いが話題になった。まさか文野の,のおったクラスになるとはなバカ呼び捨てはまずいだろうそうよあの噂事実らしいわよそれじゃあ私たちのクラスで誰かが死ぬの死にたくなかったら幽霊と友達にならんようにするんだでも声をかけられたら終わりでしょ呪いいを止める方法はないかや学校に来らんことかなそんなことしたら留年してしまうがん死ぬよりはいいけど来年も同じクラスになったらどうするんだよそれは私いい考えがあるの誰かが文野の綾の名前で文通するの。ペンフレンドを作ってあげるのよなるほどペンフレンドも友人ってわけか彼女宛にペンフレンドから手紙があったら彼女の霊は満足するでしょでもそのペンフレンドはあの世に連れて行かれるんじゃないか私たちには関係ないわ俺たちは自分を守っただけだでも住所はどうするのそれは心配いらない俺の兄貴が郵便局に勤めてるんだ文野綾宛の手紙は家に転送してもらう私文通相手を募集している人を探すわ大場高校では文通の儀式が受け継がれ今でも幽霊との文通をしている者がいるらしいいかがなされましたか顔色が悪いようですが誰もわかりません。あなた、怖がりですね。こういう話は、真偽を確かめない方がいいと言われています。下手に真相を確かめようとすると、最悪の事態になるそうです。お題まだですよ
私に用事ですか何ですかそこそこですねケーキ屋なのにゼリーが美味しいんですよ変わってますよねは美味しいですよそれとパティスリーピュアですねイケメンの店長と美人の店員の店ですよパティスリーバンネットも美味しいですよ大きな店なので何人も店員がいますよ。いらっしゃい。へい、サバ焼き定食を一丁。それは恋の糸作りだ。新宿の名物の一つだで。これで相撲足腰の三品目だな。このペースだと。七品制覇もありやすね。兄ちゃんは。松江に人探しに来たんだったな。
逆に追ったかもしれんけど。いや、知らんなもちろんでやすそこで勾玉や和菓子を作ったことがありやす。カラコロ工房ではいろんなことができいけんなおすすめの場所だあまいものがたべたいならここはどうだ新しくできたケーキ店だ店長がやってきてチラシを置いていったんだにいちゃん今日も半額でいいで。あなたカロリーオーバーを心配してますねダイエット中なのにケーキを食べてしまった顔にそう書いてありますよ憂鬱そうな顔をしてましたよ体を絞ると心も引き締まりますよダイエットスタジオライザラーのインストラクターをしている夏井です筋肉質の体になると女性にモテますよガッツそう言わずに体を鍛えましょうダイエットしましょう日焼けしましょうガッツそれならチラシくらい持っていってくださいどうかしましたか男に興味があるんですか個人情報は言えません言えません私のガッツの真似をしないでくださいいいえ、ま、せ、うん、言えませんそれがどうかしましたかさあどうだったかな<音声>しょうがないですね確かに大森さんはうちのスタジオの経験者です
それが何だと言うんですそれは。それは困りますわかりましたよ彼のことはよく覚えていますよパティシエが太っていたらイメージが悪いのでダイエットしようと考えたと言ってました彼はトレーニングは休まず食事制限も減収して40キロ以上も痩せたんですトレーニング中変わらなきゃとか強くなるんだとか言ってましたねしますか迷われているんですねゆっくり見てください慎重派ですねそれは店長の私物ですカラコロ工房で作ったと言ってました私はこの店に合わないと思うんですけど…すみませんはい、何にいたしますか娘がイチゴやブルーベリーのタルトが食べたいって言っとるんだけど、ありませんかごめんなさいベリー系のタルトは置いてないんですほんならいいわはい店長が開発中だと言ってました。店を任せてすまなかったねいらっしゃいジュンさん初めて来店のお客さんよそうなんだありがとう僕たち来月結婚するんです彼女のアシストで店を持てたんですはいそうです毎日早起きして作っているんですどうしたんですかそうですけど
いきなり何ですか。それは知りません。あ,あれ材料の注文をする時間だ優香ちゃんあとは頼んだねじゅんさんに用事があって訪ねてきたんですかじゅんさんにおかしなことをしたら私許しませんよもう帰ってくださいお探しですかはい工房なのでいろんなものが作れます和菓子曲がたまアクセサリーステンドグラスお香陶器オリジナルソープ。この人って恋人ですか文通って手紙をやり取りする文通ですかちょっとロマンチックですねでもちょっと気持ち悪いかも相手の女性はここに来ちゃったんですかどうぞの趣味が写真なんです松江の初雪の日の風景を写したものですこれが去年2年前3年前4年前いいですよ探してプリントアウトしますデータを印刷してもらってくるのでちょちょっと待っちゃってくださいお待たせしましたこれがさっきの写真です
あなたですか僕は話すことはありませんでも